，小时候里边请，里边请，哎，里边请，来来来，哎，小师傅要点什么呢？来两碗素面，不要荤油啊！两碗素面加点荤油，不要荤油，不要。两碗素面不要油。在等人吗？这地方能坐吗？啊，施主请坐。嗯，哎，面来嘞，小师傅，您的面，请慢用啊。好，好，哎，小二，哎，给我来上一大碗的白肉鸡汤面。好嘞。啊、哎，白肉鸡汤面来了哎！哎，客官，您慢用。嗯。嗨、嗯，这青菜蘑菇面有什么好吃的？来来来，我请你啊，吃白肉夹烧鸡。啊，哎，罪过罪过，施主，小僧一生从未吃过荤腥。施主，请自便，请自便，请自便。嗯有有什么奇怪的、啊？嗯，你看这个甲虫，它有一个硬壳，而且啊，还乌黑乌黑的，像涂了一层油。一般甲虫都是这样的。嗯，是吗？哦，嗯，哎呦，嗯，罪过，罪过。守清规戒律的好和尚，原来啊也是个口是心非的假正经。嗯，我什么时候口是心非了？嗯嗯，你说你一辈子没吃过荤腥，那你刚才为什么把这碗鸡汤面给吃了呀？施主说笑了，这明明是一碗青菜蘑菇面，哪来的鸡汤啊？我还特别关照过店小二，半点荤油也不能放呢。和尚，你说你是一辈子没有吃过荤腥，可为什么吃起这碗鸡汤面来吃得津津有味呢？嗯，<笑>和尚，我告诉你吧，你这面里啊，早被我放了一勺鸡汤了。啊、你刚才吃的是鸡汤面。啊，你你,你刚才我我。我<笑>哎，和尚和尚，这样吧，你啊，赶紧把眼睛闭上，反正就假装没看见。我呢，再给你加上一勺。哎，我想这佛祖是不会改罪你的吧？哎，你别别别别！哎，你刚才要找的那四个和尚从这儿过去了。哎哎，就在那儿呢。
不用走了，我看这儿倒不错，我们在这儿吃点东西。是。来，不在弟子身边，在哪儿？在辽国的云州城。到现在你还想骗我？没有没有没有，师傅，弟子真的没有骗你，弟子真的把他放在了辽国的云州城，就在辽国南院大王的王府里面。嗯，弟子到了北边以后，怕把师傅的宝物给弄丢了。所以，我就把它放在了萧大王的后花园里面。他们家的后花园啊，有六千多亩地呢，十分的隐蔽，除了徒弟以外，谁都找不到的。您就放心好了。既然你不肯交出来，那我就废了你的武功。啊、师傅，师傅，徒弟偷您的神木王鼎玩耍是有道理的。好，师傅，您可别怪我呀。您想，我作为新秀派的弟子，当然是希望本门能够威震天下。弟子行走江湖的时候，像师傅您一样受人爱戴呀。嗯，这就是弟子的一点点私心。你还替我扬威天下了？凭你这伶牙俐齿，我杀了你也怪可惜的。多谢师傅，本门上下谁不感谢师傅的大恩大德？从此以后，本门众兄弟们一定会团结一致，为本派能够发扬光大，粉身碎骨，赴汤蹈火，对吧？啊！你这些骗人的鬼话，骗骗别人还可以。你跟我说这些，是不是觉得我老糊涂了？我废了你的武功！丁先生，你这么一大把年纪，怎么和小孩子一般见识？在外人面前清理门户，未免太杀风景。真的，慕容复也在这儿。今天我倒要看看他怎么破解我这逍遥三逍三。慕容公子，算我们有缘。来，我敬你一杯。
这杯酒赐给你徒弟喝吧。逍遥三笑惨，逍遥三笑惨。啊天下，想不到弟子干这视死如归，佩服，佩服！我的眼睛，我的眼睛！星宿老怪，后会有期。是谁？要带我去哪里呀、啊？你放下我，放下我，放下我，放下我你是谁啊？这是哪儿啊？快放我下来！快放我下来！姑娘别怕，我没有恶意的。我好冷，我的眼睛好冷。姑娘，你不要害怕，我永远不会离开你的。我不信，我的眼睛瞎了。我的眼睛瞎了，说不定治得好。眼睛瞎了，一定能治得好的。丁老怪的毒药多么的厉害，怎么可能治得好呢？我的眼睛瞎了，我的眼睛瞎了。天神，我眼睛瞎了，我什么也看不清了。姑娘，你不要难过，我不会离开你的，你放心好了。你是谁？我，我是，我是。你连姓名都不肯告诉我，你还骗我说永远都不会离开我。我的眼睛瞎了，我，我还不如死了好呢。哎，姑娘，哎，姑娘。姑娘，我绝不会骗你。要是我离开你，就叫我不得好死。你到底是谁、啊？我我我是聚贤庄的人。啊，不不不，我姓庄，我叫庄庄聚贤。原来是庄前辈，多谢你救了我。能把你从新秀老怪的手里救出来，我心里高兴的很。你不用谢我，而且我也不是什么庄前辈，我只比你大几岁。那，那我就叫你庄大哥吧。这，这，这不敢当啊。庄大哥，我求你一件事儿。啊，姑娘不要跟我讲求不求的，只要姑娘吩咐，哪怕就是把这条性命拼了不要，我也一定办到。我想到我姐夫那儿去，他在辽国的云州。庄大哥。你送我去好不好？怎么？你不肯？呃，不是不肯，只不过，只不过我不想去辽国云州。刚才我让你去看我的铁丑，你就不肯；现在叫你送我到我姐夫那儿去，你又不肯。那，那只好我自己走了。哎哎哎，姑娘，我陪你去，你一个人怎么成啊
慢点啊，来，快到这边。鬼鬼祟祟的干什么？你是什么东西？哎，有个人啊，什么意思？你干什么？说话，说话，说话，说话，哑巴吧？舌头没了。哎，这个是铁。大家都不许说话，谁也不许开口。大哥，他们是些什么人啊？你杀人了吗？不，奥子姑娘，呃，这都是丐帮的好朋友，我没点误会，我无意间伤了他们几位兄弟。呃，啊，呃，这位是丐帮的全舵主，啊，呃，我无意间打伤您的兄弟，呃，着实过意不去，啊，呃，呃，对不住大家了，呃，对不住大家了啊，对不住了，对不住了，啊，全舵主。哥能为兄弟隐瞒真相，大哥的大恩大德，兄弟绝不敢忘。尊兄高兴大名、啊，兄弟姓庄，叫庄巨贤，因为因为意外，头上被套了这么个东西、啊，可万万不能让这姑娘知道啊。庄兄认识在下，啊，那天在贵帮分舵，推选帮主之时，兄弟刚好在场，听到大家都在称您为全舵主。兄弟今日伤了您的兄弟，还请全舵主见谅。<笑>大家误会，不必介意。走，到我们那儿休息一下。这，这可太好了，多谢。庄兄弟，是谁向你下的毒手？我们一起去找这个家伙算账。庄兄弟，戴上这个面具舒服多了吧？庄兄行此大礼，兄弟怎么敢当啊？庄兄如果不嫌弃，咱二人结为金兰兄弟如何？好极了，好极了！兄弟什么事也不懂，有全舵主这样足智多谋的兄长为我指点明路，兄弟真是求之不得啊！<笑>做哥哥的长你几岁，便不客气的称你一声兄弟了。<笑>哎呀，庄兄弟。现在丐帮的情况你也知道，群龙无首啊！是啊，哥哥多操心了。哎，操不操心是小事，可这样下去终究不是个办法呀。这，哥哥有什么高见？庄兄弟武功高强，胆略过人，我觉得你很适合。做这个丐帮的帮主，呃，不行的，我不行的。哎，怎么不行啊？庄大哥，你人又好，武功又好，就你做帮主最合适的了。对对对，阿紫姑娘说的对。
。所以庄兄弟，你一定不要推却。再说了，还有我呢，哎，我会帮你的。哦，哎，还有我。我也会帮你的。呃，可是，可是我该怎么当啊？嗯，我自有办法。要变天了，咱们赶快找个地方去躲一躲吧。公子，我到前面去探路。公子，什么事？公子爷，你看，鬼火，还真有点邪气。公子爷，我看看去。一帮邪魔歪道在此聚会，没什么大惊小怪的。嗯，走了一天的路，有点累了，这个臭地方又不太好，回去吧。真是难得，今天疯子哥的性子居然改了。啊，表妹，这里不干净，咱们回去吧。全听表哥的。邪魔歪道在此聚会，准备几个不成气候的妖魔鬼怪。没空跟他纠缠，走吧。小猪畜生，这就想走？真想走也得向老祖宗。公子，让我去教训教训这个狂徒。他们不知道咱们是谁，由他去吧。是。啊！就放过你们！不过这个小妞得留下，给老祖宗解解闷。怎么还不把小妞送上来？免得老祖宗！哎，一不做二不休，扫荡了这批妖魔鬼怪的巢穴再说。哎、表哥，是川西碧林洞桑土公一派。这离川西很远，也是桑土公的地界。表哥，这，这是小姐，这是斩草除根，量小非君子，无毒不丈夫，这样也是为了免除后患。往前走吧，看看去。冤家是越结越多了。
苏慕容复有礼。你的名头很大，咱来万仙大会，搅和，那你也太小看我们了。我们都听说过“以彼之道还施彼身”，我想问问你，你要以我之道还施我身，该怎么办呢？啊？啊也不难，就给三十六洞，每位洞主；七十二斗，每位岛主都磕上十个响头。算了啊，八百九百一，哦，一共磕上一千零八十个头。哎呀，小子，你得磕上一千零八十个头啊！老夫才放你走。笑话。川西毕林弄的桑土公，桃姐要救我两位兄弟。慕容公子，难道你不知道桑土公除了独门暗器，遁地术也很高明吗？
解药。你信不信？你试试动他一下，叫你生不如死！慕容复，我吴老大说到做到，你真的不怕？真的不向我求饶吗？哼！你以为拿个女人来威胁我，会管用吗？我求饶，我求饶，你千万不要伤害王姑娘！啊！哎，王姑娘，你没事吧？段公子，是你？是我。你是什么东西？嗯，我是人，怎么是东西呢？
快走，快走！快点！已经耽误不少时候了。这次万贤大会这么隐秘，到底为什么事啊？去了就知道了。慕容公子，因为洞主岛主为往日无冤，近日无仇，何苦如此狠斗？在旦夕，还是先救人吧。敢问何家事？在下姓卓，卓不凡。原来是卓先生，难怪剑法这么高明。哎呦，哎呀，原来是这么！剑神卓不凡，哼，剑神的面子我是要给的。大家的意思呢？好啊，好啊，多谢了。哼，平虚临风，好轻功。那也不及这位公子的轻功高明，非得一位姑娘才能来去自如。段公子，你还是放我下来吧。哦哦，大家一误会冰刀剑，太不值当了。不如大家给我个面子，化敌为友。先请桑土空取出解药好了。我兄弟没事，我就不谢你了。在下路过此地。不知众高人在此相聚，多有得罪了。卓先生出头化解误会，在下十分感激，后会有期，就此别过。慕容公子，我吴老大今日结识你这样的英雄好汉，质感荣幸。青山不改，绿水长流。再会。嗯。慕容公子留步。吴老大，三十六洞洞主，七十二岛岛主在此聚会。是为了那个天山童老吗？哎，天山童老是谁啊？在下确实不知，况且我与那人无冤无仇，实在是爱莫能助。且慢，吴先生有什么话要说？慕容公子，我们这里的事你全都知道了，这关系了几百人的大事，三十六洞、七十二岛的生死存亡，全系于一线之间。如果让外人知道了，你是信不过我了。啊，绝没有这个意思，莫容公子，因为这件事牵涉太大了，我们不敢冒这个险。哼，那你的意思是，我不能走啊？啊啊，绝没有这个意思，我不会泄露一个字就是了。我慕容复说过的话，没有不算数的。慕容公子，我们三十六洞七十二岛的众家兄弟。数十年来受尽了煎熬，我们实在是忍不下去了。我出性命也要干掉这个老魔头，求你伸出仗义之手，大恩大德，永不敢忘。大恩大德，永不敢忘。三十六洞、七十二岛之中不乏高手，如果近日我助他们一臂之力，以后可要他们帮我实现复国大业。这里这么多好手。实在是一支精锐之师啊！我们三十六洞、七十二岛的众家兄弟，看起来是逍遥自在，其实个个都受童老的约束。老实说，我们都是他的奴隶。他一年当中两次派人前来，把我们是痛斥一顿，骂的是狗血淋头。哎，你们一定认为我们挨了他的痛骂，心里会很气愤吧？其实不然，他骂的越厉害。我们越是高兴，非也非也，这就奇怪了。
天下居然有这么贱的人，给人家骂得越厉害，心里就越高兴啊！高兄，有所不知吧？这天山童老派来的人，如果狠狠地责骂我们一顿，这一年的难关就算过了。洞中岛上都要大宴数日，欢庆平安。哎，做人做到这般模样，果然是贱得很了。童老派来的使者，不骂我们孙子王八蛋，不骂出十八代祖宗，那就派人来打。运气好的，不把腿打断了，多半还要设宴庆祝呢。岂有此理！这天山童老到底什么来头？这样横行霸道，欺人太甚吗？段公子说的是，童老欺压我们，虐待我们，连猪狗都不如啊！他要是派人来打，那就更狠了，用猛鞭抽，背上钉钉子，什么手段都用啊！大家看。是啊，那算什么？看看我后背的复古钉！反了，反了！天底下怎么会有这样的恶人呢？我段誉决定和大伙齐心协力，为武林除去这个大害。多谢段公子仗义相助。我们在此聚会的人，没有一个没受过童老的欺压。说什么万仙大会，那是往自己脸上贴金；要说是百鬼大会。这才是名副其实啊！哎，我们这些年所过的日子，恐怕连阿鼻弟弟的鬼魂也不过如此啊！往日大家怕他的手段厉害，哎，只好忍气吞声的苦度光阴。可不是啊，童老，掌握着我们的生死符，我们必须听命于他。如果他把生死符交给了第二个人，我们还要做别人的努力。你们决定攻打缥缈峰，就没有去缥缈峰再查过吗？我每次去的时候，都怕碰见里面的人。这次我鼓足了胆儿，去里面探查了一番笑话！我看见那女童瘫软在地上，我也高兴的坐在地上。啊，来来，抬过来。他怎么性格这这叫？个小女娃。这个女娃娃。便是吴某从缥缈峰上擒回来的。我抓到这个女娃以后，马上下山，然后一再盘问。可惜呀，她是个哑巴。看来她是真的什么都不知道啊！诸位兄弟，今天咱们齐心合力，反了缥缈峰。今后有福同享，有难同当。大伙歃血为盟，以图大事，有没有不愿意干的？我们愿意，我愿意。诸位兄弟，请大家取出兵器。每人向这个女娃娃砍上一刀，刺上一剑。这女娃娃终究是缥缈峰的人，大伙的刀头喝了她的血，从此跟缥缈峰势不两立。就算再有三心二意，那也不容你再畏缩后退了。大家都来招呼我们！慕容公子，慕容公子，你必须制止才行啊！啊，段公子，咱们是外人。不便随便干涉。对对。不要！我呀！我哎呀！我呀！哎！公子，你是不是？抓住他们！哎哎哎哎！我认识，你是少林寺的师傅虚竹，朱家人以慈悲为怀。你说什么？那个人是少林和尚？胆小。
小鬼，只想到逃命。谁？谁在说话？嗯嗯，我是你姥姥。小妹妹，别闹了，现在很多人等着杀咱们呢。你快进来，我背你上山啊！快，来呀、啊，快呀、啊！现在该怎么办？杀！管他什么少林武当，连那个小和尚一起杀死。咱们人多，分头追，就是苏山也把他搜出来。快点，快点，他们追来了，快呀！一仙来凡，六仙染地脚印，有什么用啊？啊！那怎么办？上树啊！啊，上树！哎呀，这树这么高，怎么上啊？他明明力不弱，怎么武功这么差？武功就连抽钱的轻功也不会，你提起跳一跳试试。没事吧？嘿，小和尚，你宁可自己受伤，也不敢压我，总算对姥姥有礼。姥姥就教教你轻功心法。听好了，上月之时，双膝微屈，提起丹田，等觉得真气上升时，就放松筋骨，气压预诊穴。听明白了没有？哦。明白了，明白。那我先自己试试，别再摔着你了。是什么事？回来没时间了。姥姥叫你的没错，快走快走，快点。真是有点饿。这里有很多羚羊，还有梅花鹿和竹鸡。我叫你一门平地快跑的轻功，你去给我捉些来。啊，姥姥，出家人不可杀生，我是宁可饿死，也不会沾荤腥的。在和尚，难道你从没吃过荤腥吗？小僧曾经受人欺骗，吃过一回荤腥，但那是无心之失，佛祖不会怪罪我的。反正。反正现在要我杀生，我我不敢。哼，你不愿意杀鸡杀鹿，却愿意杀人，岂不更是罪大恶极？我什么时候愿意杀人了？等太阳到了头顶，我要是还没喝到鲜血的话，就死了。好端端的，干嘛要喝鲜血啊？我每日中午要是不喝鲜血，全身真气沸腾。姥姥，我就活活烧死了。不杀生是佛门第一戒，让我杀生，我办不到。你在这里，在这里，快来呀！他们在这儿呢，快来！在这儿，在这儿。姥姥，姥姥，那个那个岛主，还还还有那个那个那个。你过来，我教你几手功夫，你去把他打倒。我
不杀生，不算破戒吧？不杀生就好。可我怎么怎么打得过他呀？<笑>笨蛋！乌鸦子是苏星河和丁春秋的师傅，他把七十多年的功力都传给了你，一个破岛主怎么能和你比？跟我学，伸出右手，真气运到左臂。跟着左手食指，点敌人腰间，一定要准。要是有半分差错，不但连敌人也打不倒，自己的命也得丢，知道吗？真是太笨。捡一把。干什么？他死了，我和他的血治病，不行吗？他死了。吴老大，眼力不错呀，还能瞧出这手功夫。哎呦哎呀！你是谁？你，你不是哑巴吗？怎么怎么说话了？给他服下。为什么要救我？你是朴美峰的什么人？我救你是因为我用得着你。我一心想抓你回去，和众岛主杀你立盟。你怎么用我？光明磊落是条汉子。唯我独尊功，你是谁？童老的弟子吗？哼哼，我刚才给你服了几粒药丸？两粒。灵鹫功九转熊蛇丸，神效无比，何必要用两粒？再说，你这猪狗不如的畜生，也配服我两粒灵丹吗？那那另外一粒是？看看你的玉堂穴。
你是谁？你怎么知道我的生死符所在？你给我吃的是断筋腐骨丸。<笑>你不用惊慌，我不会让你这么快就死的，我还用得着你。断。又吸血了，最后。行了，去把他给烤了。是。你怎么好像长大了？眼力不错嘛，居然看出我长大了。他，他身体好像没长大。天山童姥身材有如女童，自然是长不大的。啊啊！天山童姥，你是天山童姥？你当我是谁呀？姥姥，我身如女童，难道你眼睛瞎了，瞧不出来吗？哎呀，我早该知道，我真是天下第一行大笨蛋呐、啊！我以为你是灵鹫宫的小丫头。没想到，你就是天山童姥！哎呀，我该死，该死，该死！哎呀，我该死，该死！姥姥，路来了。今天路血喝过了，你把它给我宰了！不行不行，姥姥，这这路这个……好啊，只要你听我的话，我可以不杀戮。但你要是不听，你信不信？我把这山上所有的鹿都杀了。我信，姥姥，你把这小鹿放了，虚竹听你的吩咐就是了。哼，你把鹿给我放了，一边待着去。啊，是。你过来，我先教你心法。给他附上。虚竹师傅不杀生，从今天起，你也不许吃荤，只能吃松子。要是让我知道你敢吃肉，姥姥，我知道，我知道。一边给我带着去。是。多谢姥姥不杀这只小鹿，哎，小僧。行了行了，你别废话，赶快给我练功。哎，快点
条派的风格。嗯，吞，嗯，吞。不错，你虽然悟性不高，但是终究勤能补拙。姥姥。小僧这几天能学会天山折眉手这样高深的武功，全靠姥姥精心赐教。学会，还差得远呢。不过，你已经能使出三成功力的北冥神功，武林中的那些乌合之众，早就不是你的对手了。嗯，我知道了。哎，姥姥，你的声音。我现在已经回复到三十六岁的功力了，但是身子是长不大了。姥姥，你背后有一个。师姐，你在这儿好自在呀！我吓我一跳，姥姥，你还有个师妹呀、啊？啊！快，快别我走！他就是我的死对头，快走啊！啊，<笑>师姐，咱们姐妹多年不见，怎么今天刚见面，你就要匆匆离去呀、啊？小妹算到这几天是你返老还童的大喜日子，特地到缥缈峰灵鹫宫看望你，想不到你竟然在这深山里陪一个小和尚。怎么办？悬崖！不，往那边走。好。师姐，你还跑吗？你还往哪儿跑啊？放我下去。姥姥，现在咱们怎么办？师妹，这是什么呀？嗯嗯，掌门指环，你从哪儿得来的？哼，明知故问，当然是无崖子给我的。说谎，无崖子怎么会给你？是偷来的还是抢来的？快说！李秋水，逍遥派掌门人有令，还不跪下听候吩咐？<笑>是你自己封的吧？违抗掌门号令，李秋水，你想背叛本门吗？啊！啊！啊！啊！姥姥。嘿。师姐，你是怎么骗乌鸦子的？还是跟小妹说了吧。你，同门师妹，你简直禽兽不如！禽兽不如？你看，这就是他给我的，这个仇我能不报吗？没错，你的脸是我画画的。练功有成，二十六岁那年，本来可以使身子大小恢复正常。是你，是你，害得我走火入魔，结果到现在，我的身子一直都是这样。这个仇，我能不报吗？把我交给他吧，也许他能饶了你。我能见死不救。师姐，你就这样死了，太便宜你了。我
佛祖保佑，这棵这棵大松树救了咱们。啊啊，姥姥，啊，姥姥，姥姥，你怎么样？怎么样，姥姥？快点给我点穴止血，然后把腿上给我裹好，免得留下血迹，被咱贼贱人追来。我和那贼贱人。投身死海，他不见到我的尸体，绝不会善罢甘休。可我还有六十天才能恢复神功，这六十天我们该躲到哪儿去呢？少林寺。啊，姥姥，这不用怕。少林寺离这儿太远，咱们去不了。离这儿最近的就是西夏，可西夏，那贼贱人就是西夏的皇妃。他要是动用西夏一品堂的高手一起搜寻，咱们就真没处躲了。哎，姥姥，那咱们就在这深山中。找一个山洞躲起来怎么样？没用，他肯定会先搜山。你解开乌鸦刺真龙棋局，第一子下哪儿？呃，第一子啊，嗯，第一子是小僧，闭着眼睛瞎吓的，自填一眼，将自己的棋子送吃了一大片。是啊，几十年来，不知道有多少聪明胜你百倍的人，都解不开这个真龙。那是因为自寻死路的事，谁也不会去做。走，往西边去。啊，去去去哪儿？置之死地，而后生。姥姥。往西是西夏呀，你不是说你师妹是西夏皇妃吗？那咱们这么去，岂不是自寻死路吗？只有这样，才能让他死也想不到。哼！多谢了。看什么？快点走！哎，姥姥，我们来皇宫干什么呀？李秋水看不到我的尸体，他把地皮翻过来也要找到我的。这方圆两千里内，可能只有一个地方他不会去找，就是他家。不得了了，这可不得了了！哎，动弄什么呢？什么地方？是粮仓吗？这里是皇宫的冰窖。
在这儿练功还不错。御厨房里面应该有不少活鸡活鸭。不行，鸡鸭猪羊的血没什么灵气，不如梅花鹿和羚羊。走，咱们去御花园，捉些仙鹤、鹦鹉什么的。我和谐，你吃肉啊！哎哎，不成不成，姥姥，小僧是佛门弟子，绝不能杀生吃荤。姥姥，你现在已经到了安全的地方，小僧，小僧告辞了。你去哪儿？嗯，小僧回少林寺。做梦！你得陪我到神宫回复，杀了那个贱人才能走。姥姥，你练功不是只要一只吗？干嘛多杀一只啊？我是好心，给你吃的呀我家纪律不实荤腥，这件事破了吧？破一件，再多破几件也无所谓了。我就是让你当不成和尚。
抱紧我，抱紧我。弟子要不要受银戒呀？这是你自己犯的，还是姥姥我逼的呀？嗯，姥姥，别打岔！你这口是心非、风流好色的小和尚，你倒是说说，是你赢了，还是姥姥我赢了？哈哈哈哈哈疯了你！要不是你体内早有北冥真气，你这么一撞，小命就没了。小僧罪孽深重，害人害己，再也不想活了。哼！要是犯了戒的和尚都要自尽，那天底下还有几个活着的和尚？接连犯了杀戒、引戒，还算什么佛门弟子？这婚戒守不守也是一样的。率性而行才叫真人，这才是好小子。
真想知道？是啊，是啊，是啊，那不容易呀、啊。要真是这样的话，晚辈不知道该如何报答前辈才好。我不要你报答。嗯，等我的八荒六合唯我独尊功练好之后，就去找李秋水那个贱人算账。可是我现在断了一条腿，不是他的对手。万一我死在他手里，就没办法带那姑娘给你了。除非，除非怎样？除非你助我一臂之力。小僧武功低微，你又能帮得上什么忙呢？哼！从今天起，我再教你一套天山六阳掌的功夫。等我和那贱人斗到生死关头，你只要打那贱人一掌，他就会真气宣泄。必死无疑。我虽然犯了戒，做不成佛门弟子，但要我帮他杀人，这种违背良心的恶事，我可万万做不得。姥姥要小僧相助一臂之力，原本是应该的。但如果因此你杀了他，小僧却是罪孽深重。从此沉沦，万劫不得超生了呀！臭和尚，你这和尚早就当不成了，还存着和尚心肠，你算什么东西？像李秋水那种贱人，杀了他有何罪孽？就算是大奸大恶之人，也应该教诲感化，不能随便杀人。好了，你不听我的话，杀不杀都随便。那个和你睡觉的姑娘，你就别想再见她了。呃呃呃、为了那个小美人儿，我看你还是答应了吧。要小僧为了自己的幸福和快乐而去伤害他人性命，这种事小僧绝难从命。就算今生今世再也见不到那位姑娘，也是我前世注定的因果，缘分已尽，无可强求。阿弥陀佛，阿弥陀佛，所因所构，缘尽花无，得失随缘，心无杂。我再问你。你到底练不练天山六阳掌？阿弥陀佛，请前辈见谅。哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀！给我滚，滚得越远越好。
师姐，你怎么不出来见见我？师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，姥姥，他他找来了，有什么可大惊小怪的？他他找到我们了。嗯，他虽然知道我进了皇宫，但是不知道我在什么地方。西夏皇宫有几千个房间，就算他找上十天半个月，也未必找到这儿的。放心好了。哦。再说，等到了明天，咱们就不用害怕了。哈哈哈哈哈哈哈哈！师姐，师姐。来见见我，小妹有很多话要对你说。师姐，你在哪里呀？你还记得我们的师兄乌鸦家吗？他说要见见你。有话要对你说，师姐，你不出来见见我吗？我们的师兄乌鸦子就在这儿等着你说，乌鸦子老前辈早就先去了。哎，姥姥，你别上他当啊！你放心，他是在用传音搜魂大法，想逼我出去。他提到乌鸦子，只是想扰乱我的心神。我怎么可能上他的当啊？要要吗？那时候我们多快乐！没用的，这是靠内力发出的声音，连三层冰窖都能穿透，更何况你的手？你静下心来，把他的话当成驴叫就是了。姥姥，现在是你功德圆满的重要时刻，这么重要，听到这些话，不是要分心的吗？哼哼，你现在才知道啊，这贱人就是算准了时间，知道我练功一场，他就不是我的对手。所以，竭尽全力来干扰我。你出来，出来，出来！你抱住我，哦，再抱几些，你亲我，亲我。他怎么说这种话？师兄，你对我真好。臭婆娘，你真不要脸！我师弟从来都没喜欢过你，他喜欢的是我。这样无耻不要脸的勾引他，你真不要脸！臭婆娘，你我姥姥。我师弟在我十八岁那年亲手给我画了一幅画，七十多年来这幅画像朝夕陪伴他，跟他寸步不离。哈哈，没想到吧？啊，臭婆娘。他为什么要说这些假话？难道他已经走火入魔了？胡说！师兄只爱我一个人，他是不会画你的画像的。你这个矮子，你骗人，你不要脸！师兄怎么会爱上你？你真不要脸！你以为师兄真的喜欢你吗？嗯，对，我是个矮子，我没你窈窕漂亮。可是我师弟早就明白了，我到老了都是处女之身。可是你呢，天生就喜欢勾引英俊潇洒的少年，你根本就是一个骚货。嘿嘿，咱们姐妹几十年没见了，姥姥应该好好亲热亲热才是。就怕你一个人不敢亲。姥姥是故意激怒李秋水，引他进冰窖，看来是要跟他拼了。这李秋水生性骄傲，肯定不愿意借别人的力。非要和姥姥亲手算账，只可惜姥姥的神功还没有完全练成，现在这么一闹，很可能有性命之忧啊！哎，这可怎么办、啊？妹妹。
咱们也该叙叙旧了吧？这是自然。不过你除了被我打伤了一条腿，别的还没变呢。师妹，你也一点没变呢。怪不得师弟从来都没喜欢过你。这招如何呀，指点指点啊！劝你念在同门之谊，手下留情吧。嗯，孟郎，我没伤着哪里，你闪开，滚开！奸诈的很，我这一掌未必打得死他。姥姥，你还说他没死，连气儿都没了。我倒不信
人，还不知道死在谁的手上。先死。